வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம குவாடினேட்டர்ஸில் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பார்க்கலாம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டிஇ அண்ட் எஃப்ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் சைட்ஸ் ஏபி பிசி அண்ட் சிஏ ஸோ இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் டிஇஎஃப் வந்து மிட் பாயிண்ட்ஸ் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏபி இப்போ இந்த டி வந்து ஏபிக்கு மிட் பாயிண்ட் ஏபிக்கு மிட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி இந்த இ வந்து பிசிக்கு மிட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி இந்த எஃப் வந்து ஏசிக்கு மிட் பாயிண்ட் ஓகே ஷோ தட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் டிவைடட் இன் டூ ஃபோர் காங்கரன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பை ஜாயினிங் டிஇ அண்ட் எஃப் இந்த டிஇஎஃப் மிட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் ஸோ மொத்தமாக நமக்கு நாலு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு ட்ரையாங்கிள்ஸும் காங்கரன்ட் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம மிட் பாயிண்ட் தீரம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மிட் பாயிண்ட் தீரம்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ மிட் பாயிண்ட் தீரம் தீரம் எயிட் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்ற ஒரு வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மிட் பாயிண்ட் தீரம்னா என்ன அப்படின்றத ஓகே ஸோ இப்போ வந்து மிட் பாயிண்ட் தீரம் அப்படின்றத என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஏபிசின்னு பேர் கொடுத்துடலாம் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி ஓகே அப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் டூ சைட்ஸ் இந்த ரெண்டு சைட்ஸில் இருக்கிற இந்த மிட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பேரும் கொடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்து டின்னு பேர் கொடுக்கலாம் இதுக்கு ஈனு பேர் கொடுத்துடலாம் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை இப்போ ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இதோட லைன் செக்மெண்ட் இந்த தேர்டு சைடுக்கு பேரலாக இருக்கும் அதுதான் மிட் பாயிண்ட் தியரம் இப்போ இந்த டிஇ பேரலல் டு பிசி ஓகே இதுதான் மிட் பாயிண்ட் தியரம்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் கிவன் கிவன் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ஏபிசி இஸ்ய ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ்ய ட்ரையாங்கிள் அண்ட் டிஇ அண்ட் எஃப் டிஇ அண்ட் எஃப் ஆர் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏபி பிசி அண்ட் சிஏ ஓகே ரெஸ்பெக்டிவ்லி டூ ப்ரூ ப்ரூவில் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் டிவைடட் இன் டூ ஃபோர் காங்கரன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதை நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டிஎஃப் வந்து மிட் பாயிண்ட் இந்த லைன் செக்மெண்ட் இந்த பிசிக்கு பேரலாக இருக்கும் ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிடலாம் டி அண்டு எஃப் ஆர் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏபி அண்ட் ஏசி ஓகே டி அண்டு எஃப் ஆர் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏபி அண்டு ஏசி அப்போ இந்த டிஎஃப்பும் பிசியும் பேரலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ டிஎஃப் பேரலல் டு பிசி இதை நம்ம பிராக்கெட்டில் மிட் பாயிண்ட் தியரம்னு எழுதிடலாம் மிட் பாயிண்ட் தியரம் இதே மாதிரி இப்போ டிஎஃப் எப்படி பிசிக்கு பேரலாக இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த டிஇ வந்து ஏசிக்கு பேரலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ டிஇ பேரலல் டு ஏசி இதை வந்து நம்ம சிமிலர்லின்னு எழுதிடலாம் சிமிலர்லி சிமிலர்லி டிஇ பேரலல் டு ஏசி டிஇ பேரலல் டு ஏசி அதே மாதிரி இந்த இஎஃப் வந்து பேரலல் டு ஏபி அண்ட் டிஇஎஃப் பேரலல் டு ஏபி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டிஎஃப் வந்து பேரலல் டு பிசின்னு சொல்லியிருக்கோம் டிஎஃப் பேரலல் டு பிசின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே மிட் பாயிண்ட் தீரம் படி இது ரெண்டும் பேரலல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ இந்த டிஎஃப் வந்து பிஇக்கும் பேரலல் இந்த டிஎஃப் பிஇக்கும் பேரலல் ஏன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேரலல் லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் லைன் இந்த பார்ட்டும் பேரலல் தான் அதனால் டிஎஃப் பேரலல் டு பிஇ ஓகே டிஎஃப் பேரலல் டு பிஇ இதை நான் பிராக்கெட்டில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேரலல் லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் ஓகே அதனால் டிஎஃப் பேரலல் டு பிஎஃப் டிஎஃப் பேரலல் டு பிஇ ஓகே ஸோ டிஎஃப் பேரலல் டு பிஇ அதே மாதிரி இப்போ இந்த இஎஃப் வந்து ஏபிக்கு பேரலல் இஎஃப் பேரலல் டு இந்த இஎஃப் வந்து ஏபிக்கு பேரலல் ஏன்னா மிட் பாயிண்ட் தீரம்படி நம்ம பேரலல்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த இஎஃப் பிடிக்கும் பேரலல் தான் இந்த இஎஃப் பிடிக்கும் பேரலல் தான் ஓகே ஸோ இஎஃப் பேரலல் டு பிடி இதை நம்ம பிராக்கெட்டில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேரலல் லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் இதை நம்ம எழுதிடலாம் ஓகே 
ஸோ இதை நம்ம ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்று போட்டலாம் இந்த டிஎஃப் பி டிஎஃப் பேரலல் டு பிஎஃப் டிஎஃப் பேரலல் டு பிஇ டிஎஃப் பேரலல் டு பிஇ அண்ட் இஎஃப் பேரலல் டு பிடி ஓகே ஸோ இந்த டிஎஃப் பேரலல் டு பிஇ டிஎஃப் பேரலல் டு பிஇயை நம்ம ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்று போட்டலாம் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் இதை நம்ம ஈக்வேஷன் நம்பர் டூன்னு போட்டலாம் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ ஒனில் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் இஎஃப் பேரலல் டு சாரி இது இ டிஎஃப் டிஎஃப் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் டிஎஃப் பேரலல் டு பி ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் ஓகே ஸோ இது ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ என்ன எழுதியிருக்கோம் இஎஃப் பேரலல் டு பிடின்னு எழுதியிருக்கோம் இது ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ ஓகே இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே பேரலலாக இருக்கு ஸோ போத் சைட் ஆஃப் போத் பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் போத் பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் தென் இட் இஸ் ஏ பேரலோகிராம்னு சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு பேரலையும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து பேரலாக இருந்துச்சுன்னா அது பேரலோகிராம் ஓகே இதை நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ பிராக்கெட்டில் போத் பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் தென் இட் இஸ் ஏ பேரலோகிராம் அப்ப இது ரெண்டுமே வந்து பேரலோகிராம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த பேரலோகிராம நம்ம இப்ப எழுதணும் இந்த பேரலோகிராம நம்ம எழுதணும் ஸோ டி எஃப் இபி D F E B is a parallelogram. Now, D E F B is a parallelogram. Okay. In the D F E B, la, D E is the diagonal. In the D E is the diagonal. Okay. This is the bracket. La, D E is a diagonal. டயக்னல் ஆஃப் ஏ பேரலோகிராம் இப்போ ஏதாவது ஒரு பேரலோகிராமில் டயக்னல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டிவைட் பண்ணுற ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து காங்கிரண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா ஒரு பேரலோகிராம் ட்ரா பண்ணுறேன் இது பேரலோகிராம் இது டயக்னல் ஓகே ஸோ இப்போ ஏபிசிடி இருக்கு ஏசி வந்து ஒரு டயக்னல் ஏபிசிடி வந்து பேரலோகிராம் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கு இப்போ ஏசி வந்து டயக்னல் அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸுமே வந்து காங்கிரண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஏசி வந்து இந்த பேரலோகிராமை ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக டிவைட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கிரண்ட்டாக இருக்கும் இதை நம்ம தியரம் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் படிச்சிருக்கோம் ஓகே அப்போ இந்த பேரலோகிராம் டிஎஃப் பேலர் டு பிஇன்னு சொல்லியாச்சு இஎஃப் பேலர் டு பிடின்னு சொல்லியாச்சு அதனால் இது பேரலோகிராம்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த பேரலோகிராமில் டிஇ வந்து டயக்னலாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கிரண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் டிபிஇ காங்கிரண்ட் டு ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் இதை நம்ம பிராக்கெட்டில் தியரம் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னு எழுதிடலாம் ஓகே சிமிலர்லி அதே மாதிரி சிமிலர்லி இப்போ இந்த பேரலோகிராம் இப்போ இந்த பேரலோகிராம் பாருங்கள் இசி வந்து இசி டிஎஃப்க்கு பேரலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இசி எஃப்சி இந்த எஃப்சி வந்து டிஇக்கு பேரலாக இருக்கும் ஓகே பேரலாக இருக்கும் அப்போ டிஇ டிஇசிஎஃப் டிஇ அப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள் சிஇஎஃப் இந்த ட்ரையாங்கிளும் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கிரண்டா இருக்கும் ஓகே ஸோ ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் 
congruent to triangle DEF congruent to triangle CEF triangle CEF இந்த ரெண்டு triangleும் congruent ஆர்க்கும் ஏனா தேரம் 8.1 படி ஒரு parallelogramல ஒரு diagonal divide பண்ணிச்சினா இந்த parallelogram divide பண்ணிச்சினா ரெண்டு triangle கடிக்கும் இந்த ரெண்டு triangleும் congruent சோ இது நம்ம bracketல தேரம் 8.1 நேல்திலும் okay சோ அதே மாதிரி இந்த parallelogram இப்ப இந்த இந்த parallelogram name எடுதில்லாம் A D E F A D E F is a parallelogram இதில் diagonal வந்து DF is a diagonal so DF is a diagonal so DF diagonal அருக்கு அப்பு இந்த ரெண்டு triangleும் congruent அருக்கும் அப்பு triangle A D E F congruent to triangle DEF triangle DEF இந்த ரெண்டு triangleும் congruent அருக்கும் okay so theorem 8.1 படி bracketல நம்ம theorem 8.1 okay இப்பா வந்து நம்ம 3 parallelogram கடைச்சது 3 parallelogramல இருக்கிற triangles congruent அப்படியும் நம்ம சொல்லிருக்கும் so இது நம்ம equation number 4 equation number 4 நேல்திலாம் 3 நேல்திலாம் equation number 3 இது equation number 4 இது equation number 5 okay So, from equation number 3, 4, 5, from equation number 3, 4 and 5, இதில் இருந்து நம்ம 3, இப்பா நம்ம 3 congruent triangles, இந்த 3 congruent triangles உம் equal அப்படியின்றது பிருப் பண்ணப் போரும். Okay? So, இப்பா, first equation வந்து என்னுடிருக்கும் triangle DBE congruent to triangle DBE congruent to triangle DEF triangle DEF okay இப்பே இந்த triangle DEF வந்து எதுக்கு congruent ஆருக்கு triangle CEF வந்து congruent ஆருக்கு okay triangle CEF congruent to இந்த DEF வந்து திரிப்பி triangle ADF வந்து congruent ஆருக்கு triangle ADF சோ இப்பு நம்ம 4 triangle உம் congruent அப்படின்றத பிருப் பணிருக்கும் இதில் இந்த triangle DEF வந்து triangle DBE கு congruent ஆருக்கு triangle DBE கு congruent ஆருக்கு அதுக்கப் பிரமா இந்த triangle DEF வந்து triangle CEF கு congruent ஆருக்கு அதுக்கப் பிரமா இந்த triangle DEF வந்து triangle ADF கு congruent ஆருக்கு சோ அப்பா இந்த 4 triangleுமே congruent ஆருக்கு அப்படின்றத பிருப் பணியாத்து சோ therefore all 4 triangles are congruent hence proved இந்த விடியவு நீங்கள் skip பண்ணாம் பாருங்க, கண்டிப்பா இந்த problem உங்களுக்கு புரியும் easy ஆனா problem உக்குடம் next question, next videoல பார்க்கலா, இந்த channel உங்களுக்கு பிடிச்சின்சுனா, subscribe பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க, thank you